ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാനൊരു മൈക്രോഗ്രീൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് മൈക്രോഗ്രീൻസ് എങ്ങനെ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൽ വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ മൈക്രോഗ്രീൻ്റെ വേറൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് പക്ഷേ ഞാൻ വെള്ളത്തിലാണ് മൈക്രോഗ്രീൻ വളർത്തിയെടുത്തത് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിനേക്കാൾ സുഖം മറ്റേതാണ് കാരണം ഇത് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പ്രോസസ്സുകളുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ലിങ്ക് ഞാൻ എന്തായാലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക ഏതാണ് ഈസി എന്ന് തോന്നുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബെൽബട്ടൺ കൂടെ ഒന്ന് അമർത്തുക എന്നാലും ഞാൻ ഇനി വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾക്ക് എന്താണോ മുളപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതൊരു രാത്രി മുഴുവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു എട്ട് മണിക്കൂറോളം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് വെള്ളം ഊറ്റിക്കളയുക അപ്പം തന്നെ നമുക്കറിയാം ചെറിയ മുളകൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറുപയർ അതേപോലെ കടുക് പിന്നെ ഉലുവ ഈ മൂന്ന് സാധനങ്ങളാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾക്ക് വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും പാത്രങ്ങൾ അപ്പം ഇതുപോലെയുള്ള ബോക്സുകൾ നമ്മൾ ഫുഡ് ഫുഡ് കൊണ്ടുവരുന്ന ബോക്സുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല കണ്ടെയ്നേഴ്സ് അപ്പം അത് വെച്ചിട്ട് അതിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ താഴെ ഭാഗം ഒരു നാലഞ്ച് ലെയർ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെ വെക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ മുളപ്പിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള പയറോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നന്നായിട്ട് വിതറി കൊടുക്കാം അപ്പം വല്ലാണ്ട് കൂടി നിൽക്കാത്ത വിധത്തിൽ വേണം വിതറി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഒരു ദിവസം നമ്മളെ വീടിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂലയിൽ വെക്കാം ആ ദിവസം നമുക്ക് പുറത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ കടുകും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് താഴെ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൻ്റെ ഒരു ലെയർ കൊടുത്തു അതൊരു നാലഞ്ച് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ കട്ടിക്ക് വെച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് വെള്ളം നനച്ചു പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ എന്താണോ മുളപ്പിച്ചെടുക്കാൻ വിചാരിച്ചത് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ കടുക് കുറച്ച് അധികം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ രണ്ട് പാത്രത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ഞാൻ ഉലുവയാണ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഉലുവയ്ക്ക് ഞാൻ ഒരു പഴയൊരു ട്രേ പോലുള്ള ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നല്ല ടിഷ്യൂ പേപ്പർ നല്ല കട്ടിയിൽ വെച്ചു എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പക്ഷേ ഞാൻ കടുകും അതേപോലെ ചെറുപയറും ചെയ്തതുപോലെ അത്രയും സക്സസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഉലുവ കിട്ടിയില്ല അത് കുറച്ച് ദിവസം കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതെനിക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാത്രത്തിലായതുകൊണ്ട് അതിലുള്ള വെള്ളം പെട്ടെന്ന് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളവും ഒന്നും കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും അപ്പം ഉലുവ എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ഫെയിലർ ആണെന്ന് തന്നെ പറയാം അപ്പം ഇത് ഞാൻ ഒരു ദിവസം മൊത്തം വീടിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ടിഷ്യൂ പേപ്പർ മാറ്റിയിട്ട് നമുക്കത് സൺലൈറ്റിൽ വെക്കാം അടുത്തത് നമ്മൾ ചെറുപയറിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ടിഷ്യൂ പേപ്പറാണ് മാറ്റുന്നത് അപ്പം നമുക്കിത് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മുള വന്നിട്ടുണ്ട് ചെറുപയർ പെട്ടെന്ന് മുളക്കും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടൈപ്പാണ് ഈ ചെറുപയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്കതിൽ നന്നായിട്ട് വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ട് എല്ലാം പുറത്ത് വെക്കാം ഇപ്പം ഇത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് വന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇല നന്നായിട്ട് പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ചെറിയ ചെറിയ ഇലയായിട്ട് ഇത് ഉലുവയാണ് ഉലുവേൻ്റെ ചിലത് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ചിലത് വന്നിട്ടില്ല അതായത് ചെറുപയറും കടുകും വന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതിൽ ഉലുവ വന്നില്ല അപ്പോൾ ഉലുവ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സക്സസ് ആയില്ല ഇത് ഏകദേശം മൂന്ന് ദിവസം ആയിട്ടുള്ള പ്ലാൻസ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം അതിൽ കുറച്ചുകൂടെ മുളച്ച് വരുന്നേ ഉള്ളൂ അ
അങ്ങനെ നമ്മൾ മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് ഞാൻ ബാൽക്കണിയിൽ നിന്ന് അകത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബാൽക്കണി ഇല്ലാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ജനലിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലൊക്കെ വെച്ചാലും മതി കേട്ടോ അത് ചെറു കുറച്ച് സൺലൈറ്റ് മതി കുറേ സൂര്യപ്രകാശം വേണം എന്നില്ല കേട്ടോ ഇതിന് വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നമ്മളിതിൻ്റെ താഴെ നോക്കാ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വേര് നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൽ അള്ളി പിടിച്ചിട്ടാണ് ഇത് വളരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അടുത്തത് ഞാൻ നമുക്ക് ആ ബോക്സിൽ വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ ആ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ അടക്കം മാറ്റി പിന്നെ നമുക്ക് സാധാരണ സിസേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇതെല്ലാം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി പക്ഷെ നമുക്ക് ഇപ്പം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം കുറച്ചുകൂടെ മുള വരാനുണ്ട് അതായത് കുറച്ചിങ്ങനെ വന്ന് തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് മുളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ച് ആ ബോക്സിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ ഒരു രണ്ടു ദിവസം കൂടെ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ മുളച്ച് കിട്ടും അടുത്ത് നമുക്ക് കടുകും ഇതേപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മളെ മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറുവയറും കടുകും അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ചധികം സാധനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് അപ്പം എന്തായാലും നമ്മളിത് ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് വെക്കാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പം നമുക്കിതെങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതെന്നും കൂടെ നോക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൽ ഞാനിത് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാർഡ് ബോർഡും അതേപോലെ താഴെ ഭാഗത്ത് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറും നന്നായിട്ട് വിരിച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഞാൻ ഈ മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് ഇട്ടത് എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാം ഒരു ഒരാഴ്ച വരെ നമുക്ക് ഇത് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും എന്തായാലും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്ത് തീർക്കുമല്ലോ അപ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാം എന്തായാലും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നോക്കിയിട്ട് സക്സസ് ആയാലും ഫെയിലിയർ ആയാലും അത് തന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാം അപ്പോൾ മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന രണ്ട് റെസിപ്പികൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം അതും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പം മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് വെച്ചിട്ട് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഡിഷസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയ